బయట కరోనా మీద యుద్ధం జరుగుతుంటే ఇంటిలో మన మనసులో చాలా యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ సమయంలో బ్రతుకు మీద నిరుత్సాహం కలుగుతూ ఉంటుంది మన పట్ల మనకి ఒక్కొక్కసారి అసహ్యం కలగచ్చు ఏంటి జీవితం అనిపించవచ్చు నా వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం లేదనిపించవచ్చు చాలా నిరుత్సాహం కలిగించే ఆలోచనలు మన మనసులోనికి వస్తూ ఉంటాయి అయితే ఇలాంటి సమయంలో మరి వచ్చిన ప్రతి దెబ్బని మనం తినవసరం లేదు మనకు వస్తున్న ప్రతి ఆలోచనని మనం చెరపట్టాలని రెండో కొరింతీలు పదో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో రాయబడి ఉంది దేవుని యొక్క జ్ఞానమునకు యేసుక్రీస్తు జ్ఞానమునకు విరోధముగా వస్తున్న ప్రతి ఆలోచన చూడండి కొన్నిసార్లు నీవెందుకు పనికిరావని ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ నిజానికి మనం మరణ పడక మీద ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి ఊపిరి ఉందంటే మనం ఇంకా ఉపయోగపడతాం కాబట్టి దేవుడు మనల్ని బ్రతికి ఉంచాడు మరణ పడక మీద ఉన్నా సరే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఉపయోగపడచ్చు మన మాటల ద్వారా మన యొక్క నవ్వు ద్వారా కూడా మనల్ని ఇతర మనం ఇతరులను బ్లెస్ చేయచ్చు సో దేవునికి విరోధమైన ప్రతి ఆలోచనలు చెరపట్టడం అంటే మనల్ని దేవుడు ప్రేమించడం లేదని వస్తున్న ఆలోచనలు దాన్ని చెరపట్టుకొని దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది దేవుడు మనల్ని శాశ్వతంగా ప్రేమిస్తున్నాడని ఎడబాయక ప్రేమిస్తున్నాడని మరి ఈ ఆలోచనలను బట్టి దేవునికి విరోధమైన ఆలోచనతో మనము యుద్ధం చేయాలి యేసు ప్రభు నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత కొండ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు సాతాను యేసు ప్రభు మనసు మీద యుద్ధం చేశాడు నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడు అయితే అని యేసు ప్రభుతో యుద్ధం చేసినప్పుడు యేసు ప్రభు మరి ఆయన వాక్యముతో పోరాడినట్లు మనం చూస్తున్నాం అట్టి రీతిగానే మనము కూడా దేవుని వాక్యం మనలను గూర్చి ఏం చెబుతుందో మొదట మనం తెలుసుకోవాలి దాన్ని గ్రహించాలి అందుకే ఈ సమయంలో ఎక్కువ దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించినప్పుడు దేవుడు నా గురించి ఏం చెప్తున్నాడు దేవుడు నా భవిష్యత్తుని గురించి ఏం చెప్తున్నాడు నా ప్రణాళిక గురించి ఏం చెప్తున్నాడు దేవునికి నాయడల కలిగిన ఉద్దేశము ఏంటి ప్రతి వానికి ఒక ఉద్దేశం ఉన్నదని దేవుడు చెప్తున్నాడు మానవులమైన మనము ఒక గడియారమును తయారు చేసినప్పుడు ఉపయోగం లేనిది ఒకటి కూడా మనం తయారు చేయము అలాంటిది దేవుడు మనుషుడిని తయారు చేసినప్పుడు ఉపయోగంగా లేని వాటిని ఆయన తయారు చేయడు నీవు నేను బ్రతికి ఉన్నామంటే మన ఎడల దేవుడు గొప్ప ఉద్దేశం ఉన్నదని మరిచిపోవద్దు కాబట్టి దేవునికి దేవుడి యొక్క జ్ఞానమునకు విరోధముగా వస్తున్న ప్రతి ఆలోచనలు చెరపట్టండి దేవుని వాక్యముతో దాన్ని తిరిగి పోరాడండి భయపడద్దు కృంగిపోవద్దు దీంట్లో మీకు జయం వస్తుంది దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ఆమెన్